Yana hoi! Bugoma hoi! Aduh bugoma merembe! Merembe suwa! Merembe te! Merembe mia! Mulimuyo! Asanteni! Asanteni sana sana sana! Naona kama kumefura! Na mugoma kila mara kuna kuwa na uchanga mfu Baba amerudi Amerudi Munafura Asaduni sana watu wa mugoma Mimi najua watu mugoma ni watu wa jasiri Hawana uoga Yule mungine mna anabweka Anabweka kama chura Lakini ngurumu ya chura haizui ngombe kunya maji Ngomo na kunya maji tu Hakimaliza na kwa jowa kwa hiyo maji hiyo Na shura na kwa ngwe 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 uku dani Kwa hivu sisi Tuko imara Tuliamua turukuje urudi pande hii Jana tulikuwa huko pande ya vihiga Juzi tulikuwa busia Tulikuwa busia Tulikuwa busia Ndiyo county mbao inaongoza katika kanya mzima Number one Kwa mbambu ya usajili wa wanachama wa chama cha ODM Na wakaniambia mimi hii bandera watazidi kupepea Lakini vihiga wale sema watawashinda Na homa beye kasema watawashinda Na kisimu kasema watawashinda Na kilifi Na bungoma je Bungoma je Mungu tiyari Mungu tiyari Mungu tiyari Mungu tiyari Mungu tiyari Ndiyo wajasiri weneo hii walitoka Mimambia watu siku ya leo ya kwamba Harakati ukombozi wa taifa letu ilianza upande hii ya Mungu Elijah Masinde Wanameme Ndiyo alianza mambu ya ukombozi hapa Alisema atye alienda kwa mlima Welgond Aka kulikuli ya kawangea na mungu Mungu ya kumambia heyo kwamba Wakati miwadia Kenya kukua huru Na katoka pale ya kaja kambia wazungu ya kwamba Wakati yeni mekwisha Mutoke mu Afrika shiki hatamu ya utawala Aka anza dini ya dini ya msambia wakati hiyo Aka shikwa na mbeberu Akapigwa teke Akaweka ndani ya jela Alibutoka kwa jela Akazidi kusema mambo haya 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 Ndiya sasa mambo nationalism Ikaanza pande hii Hapa kumitoka wa shuja Masinde muliro Mwenyewe Hapa tumekuwa na Michael Omala kijana Sipsikuwa na hawa hawa watu Sio kwa hivu ineo hii imezaa wazalendo wa Kenya ambayo wamepigania uhuru wa taifalitu. Ndiyo sababu kila mara ni kijaba mungoma na kumbuka ukumbuzi. Na kumbuka ukumbuzi. Na mimi nataka hapa vile vile musimame imara. Mungu tiyari? Mungu tiyari? Tulikuwa ushaguzi mwakajuzi. Wakati wa campaign tilikuja hapa kuambia nyinyi. Niambia nyinyi kama sisi kama azimio tuko na sera sanifu ya kuleta ukombozi wa Kenya ili hali ya maisha ya wa Kenya iwe sawa sawa. Tukasema yale yote ambayo tutafanya tukishika hatamu ya utawala. Wale wengine upinzani wetu wakanya na proroja na propaganda ati yao itakuwa ni kutoka chini kwenda juu at the bottom up. Wakasema watangalia mambo ya mahasla Wakasema watangalia mambo ya mamamboga Jua kali Boda boda Ati wawo ni hasla ni sisi ni dynasty Sasa bada ya makamoja na kitu umeona tofauti Tofauti umeona Vidu umeona chini Umeona chini umeona juu Si walikuwa nasema bottom up Hii ni bottom up walikuwa na mini Ya kuwamba maisha ya beya maisha ya taenda juu 
na bado bado mambo bado mambo bado sasa sisi tumeambia kwamba nyinyi mlikuwa hamna mpango ya utawala nyinyi mlikuwa mnadanganya wa Kenya mehadaa wa Kenya msema uongo na mmeshindwa mlikuwa mnalaumu uhuru wa tio bei mafuta ni, 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 ni juu juu hapa Kenya kuliko Uganda mafuta yanatoka Kenya hapa sasa mafuta yanatoka wapi si hapa Kenya lakini bei mafuta kule Uganda na Kenya ipi iko juu zaidi ipi juzi tulikuwa kule Malaba wakatuambia sisi wanakwenda kutafutua mafuta Malaba ya Uganda baadaye tukaenda huko Busia mwenyewe watu watu natoka Busia Kenya kwenda kununua mafuta Busia Uganda na bei ya Uganda iko chini kuliko ya Kenya lakini hiyo mafuta imetoka hapa Kenya sababu gani kile kitu mseme inaitwa inefficiency ya Kenya yani ofisadi ya wa Kenya inafanya gharama ya maisha ipo hivi wapi hiyo wapi hiyo commission ambayo wajamaa wanakula kwa mafuta ni sababu bei mafuta inakuwa juu zaidi na hii itazidi kuwa namna hiyo Tuliwaambia bwana Ruto kupandisha ushuru sio suluhu. Ushuru utapandisha lakini kama hii nyungu inavuja hakuna haja. Sisi tulipongea kwa serikali na kibaki tukapata kama nyungu ilikuwa iko hakuna chochote. Hatukulaumu moyo. Tuliingia mara moja namna hii na tukaangalia vile kufanya. Tukaangalia hii nyungu hii ilikuwa inavuja ilikuwa na vitundu 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 hata ukiingiza ninda na yake na hii inatoka tu chini imetoboka sasa hiyo ndio inafanyika wakati hii ni namna hiyo sisi tulienda tukaziba zile mimianya pale ambayo ilikuwa na vuja tukaziba ziba 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 wale wezi ambao walikuwa na iba iba pesa ya serikali wengine tukashika tukapeleka jela wengine tukafuta kazi nyungu ikaanza kujaa kujaa ikajaa kabisa kwa hivyo tulimwambia Ruto hakuna kitu mbaya na ushuru wa wakati hii wakenya tayari wanalipa ushuru ya kutosha shida iko pale hii nyungu inavuja hiyo nyungu ifanye nini sinavuja tukamwambia yeye hey, hakuna haja ya kupandisha ushuru expand the tax base but leave the tax the level it is it is we are going to be able to collect sufficiently deal with correct with corruption in revenue collection and also in procurement if you do that you'll be able to run a very efficient economy lakini hajakusikia anazidi amekuwa zakayo amekuwa zakayo sasa so, nasema zakayo shuka chini. Zakayo fanya nini? Usiposhuka chini tutakata miti. Mungu tayari? Mungu tayari? Mungu tayari? Tumesema Sasa wamesema ati hata wale wakulima ambaye wanalima wana ukipeleka mzao yao kule kwa, kwa cooperatives mpako lipi ushuru inaitwa 5% withholding tax itaanza kutolewa na wakulima ukileta mahindi utalipa hiyo ukileta pale malabarage utalipa hiyo na kadhalika wakulima watafukarishwa sisi kama azimio la umoja ODM DAP Jubilee Waipa tuko na sera sahihi ya kujaribu kubadilisha hali ya maisha wa Kenya. Tulisema ODM ni chama cha ujamaa ya kidemokrasia. Social Democratic Party ambaye inataka mali inazalishwa kwa mkono ya watu kibinafsi lakini ugavi ya mali inakuwa kwa njia ya sawasawa. Ili wanakuna mtu ambaye anakuwa tajiri sana wachache na hapa chini wengi ni wafukara maskini hoyai ni sababu tulisema tunatetea haki tano muhimu ya binadamu haki ya kwanza haki maisha 
The right to life. The right to life is fundamental and is enshrined in the Constitution and, the, and, and even in the manifesto of ODM. Pili, haki ya chakula. Kila mtoto ambayo mzaliwa, kila mama, kila mtu, kila mzee, mpaka apate chakula. Atutake mkenya yote analala na njaa, hata ana chakula. Sawa? The right to food, the right to food. Sawa? Tatu, the right to good health. Haki ya hali ya maisha sawa sawa. Hali ya afya sawa sawa. Kila mkenya kama ni mgonjwa kama una pesa au huna pesa una haki ya kupata matibabu sawa 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 Nne haki ya nne the right to education Haki ya kupata elimu Kila mtoto ambaye mzaliwa kwa taifa letu hata kama wazazi hawana pesa anapata elimu sawa sawa kuanzia nursery Primary, secondary, mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake ya Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Alafu tano, the right to work. Haki ya kupata kazi, hati ya ajira. Kila mkenya ana haki ya kupata ajira. Kama umefika umri ya kupata ajira, upate kazi kazi. Na hiyo kazi izalishwe hapa hapa in taifa letu. Rusu na nasema ati anafutafutia wa Kenya kazi kule Arab, Ar, Ar, Arabia ati kule Dubai ati kule Jeremani ni, ni jekumu ya serikali kupatia wa watu kazi katika ndani ya inchi it is the responsibility of the government to create jobs within the country not to look for jobs elsewhere kule mba nataka kutuma wewe wabili wili wako na watu ambaye hawana kazi huko Ati wewe kwende kule Arabuni uwe uwe pagasi ya marabu. Uwe wewe na kwenda mwangaje mlango. Watchman. Wewe kwa wewe na kwa nini mpishi ya marabu marabu. Wewe kama mama unakwenda kule unakuwa kwa haramu ya marabu. Unaweka pale kama bibi ya pili. Unataka nimna hiyo? Unataka nimna hiyo? Hiyo ndio kazi tunataka. Mnakataa? Nakataa. Ngapo nakataa nione mkono hapa. Sasa manake namna ya vile Benaruta anafanya ingine ni kinyume na sheria na katiba mahakama imekuwa ikitoa uamuzi yeye anasema ye yeye hataheshimu uamuzi lakini yeye mwenyewe ni mtoto ya mahakama sio ni mtoto ya mahakama si mnakumbuka bwana Chebushetha si Chebushetha Si ndio weka yeye pale. Si tunienda kwa mahakama. Sivyo? Mahakama tulipeleka ushahidi ya kutosha ya kuonyesha kwamba hii haikuwa sawa sawa. Tukaungwa mkono na commissioners wanne. Walikuwa wa commissioners saba. Wanne walisema hii matokeo ya bwana Chebushetha ni rongo. Watatu ni walikubaliana na yeye. Hey. Lakini sasa mahakama ikatoa uamuzi ikatoa uamuzi katusi sisi sio tukasema hatukubali lakini tunaheshimu sasa tunaheshimu sasa bwana Ruto akaapishwa si anapishwa alikuwa anafikiri sisi hatukuwa wanaume kama tungesema la kungaendelea kungaendelea tungesema mwakenya mtoitoke yote kile mahali inge kungaendelea si hakuendelea sivyo kwa hivyo sasa tunasema bwana Ruto lazima aheshimu mahakama tunaambia hakimu mkuu bi nani mata kome wacha hii mambo ya usharati wacha usharati hapana kwenda kuolewa na, na, na executive eh? Eh? Hello. 
Hello? At wewe unasema njoo sisi tuongee. Eh sasa nasema mimi nakubali sasa. Tuende kwa pamoja, tukae pamoja. Ah ah bwana, hiyo hatutaki. Hiyo hatutaki bwana. Wewe simama imara bila unisema at mahakama iko independent. Mahakama inatoa uamuzi kulingana na sheria na katiba ambayo iko pale. Nikienda pale nikitoa ushauri ya kutosha kusema hii ushuru ni juu sana punda amechoka plus amwe ya kumla hiyo si mwanamume namna hiyo kama yeye anakataa hajakubaliana akati rufaa twende vile vile tumanyana naye huko juu sio akikata ya kwamba hii ushuru isiende isipiti kesi hii itakuwa namna hiyo hakuna mazungumzo kwenda kwa kitanda na huyo mtu ni usharati Tumekataa. Tumekataa. Wangapi wamekataa nione mkono hapa. Tunasema nataka itoke hapa 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 uh, 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 Bungoma. Atwakaji wa Bungoma amekataa. We have said that the judiciary should remain independent and that there should be no dialogue between the judiciary and the executive arm of government as many of the other opinion say aye as many as opponent opinion say nay the eyes have it asandani sana wacha kwingine wangeongee Asante sana baba. Sasa kipindi kilichosalia tutaenda kwa haraka. Nataka nimuitie mtoto wetu wa hapa nyumbani.